Merhabalar arkadaşlar, ben Samet Şirinler. Samet Şirinler.com için hazırlamış olduğum Zilon derslerinin ikincisindeyiz. Bu dersimizde arkadaşlar master page'imizi oluşturacağız. Panel için gereken master page'imizi oluşturacağız. Ondan öncesinde yapmam gereken benim kendi panel, panelde kullandığım kütüphanelerim mevcut. Buradaki kütüphaneleri ben sizinle paylaşacağım. Libraries bölümünden ben data grid ve bildirim dışındaki hepsini Şöyle söyleyeyim, e, internal libraries kısmına geleceğim ve buraya atacağım. Bazı klasları değiştiriyorum da arkadaşlar. Buradan e, user interface'i siliyorum çünkü kendi klasımı kullandığım için e, geri kalan özellikler işe yaramayacak. E, bu klaslarla beraber arkadaşlar unutmamamız gereken şöyle bir özellik var. Bu klasları kullanabilmek için benim ileriki derslerde e, uygulamış olduğum özellikleri benim ileriki derslerde eklemiş olduğum tabloları eklemeniz gerekiyor. Bir çoğunun çalışması için e, veri tabanına ihtiyaç var kısacası. Bunu baştan söyleyerek işlemimize, kodlamamıza başlayalım. Şimdi e, biz backend işlemi yapacağımız için öncelikle bir tane home kontrolümüz varmış. Ben bunu siliyorum. Kendime panel işlemlerini yapacağım için panel işlemlerimi yaptığım için bunları ayrıyetten belirtebileceğim isimlerle adlandırarak tekrardan oluşturuyorum. Phone diyorum. .php içerisine giriyorum. Class phone extend controller. Bunları zaten birer kere oluşturacağım. Ondan sonrasında Sadece kopyala yapıştırla devam edeceğiz. Index diyelim. Ben genelde index metodu kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz bir sayfayı çekmemiz lazım. Import page master page diyelim. Bizim burada import ettiğimiz sayfa bizim backend içerisindeki VEV'in içerisinde olmak zorunda. Yani daha önceden dosyalarımızı almıştık. Burada benim bir tane klasörüm vardı. Buradan page'imizin içerisinden indeksimizi arkadaşlar öncelikle açıyorum. Gerçi şöyle yapalım. Gerçi bu şekilde de olur. Sayfa kaynağını açtım. Bakıyorum arkadaşlar dizinlerine dikkat ederek kodlamamıza başlıyorum. Öncelikle şuradaki sayfanın tamamını almaya ihtiyacım var. Şunu şuradaki page kısmını VF'sinin içerisine atalım. Komple atalım. Şunları atalım. Atamamışım az önce. Backend, Vs, Panel, Panel, Page kısmını siliyorum. Şimdi arkadaşlar bunlardan indeksi e, öncelikle açacağım ama şöyle yapalım. Bunların her birini PHP'ye çevirelim. İhtiyacımız olduğu anda bunları değiştireceğiz çünkü. E, PHP olarak açtım. Şimdi arkadaşlar bizim burada uzantılarını ona göre belirlememiz gerekiyor. Onda da şu şekilde bir şey yapacağız. Ben rastgele bir erişim e, klasörü seçiyorum. Echo, Base, Uvara. Plots ya da şöyle diyelim styles dir olsun. Şuradaki browser komponentlerin tamamını aynı şekilde edit diyorum. Çünkü bir üst dizine çıkacak, browser komponentse ulaşacak ve işlemini yapacak. Geri kalan CSS işlemlerini de alıp şununla yer değiştiriyorum. Böylece sistemimizin CSS'lerinin tamamı düzgün bir şekilde çalışmaya başlayacak. Sayfanın en altına inip yine aynı şekilde browser komponentler aynı. Ama CSS'lerimizde e, buradaki ikisindeki gibi CSS'lerimizde değişiklik yapacağız. Yine aynı şekilde alıyorum. Bu sefer styles değil script style'dir. Tamamdır arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Tabii ki şuradaki şeyi de şu alttakini de değiştirelim. 
Geri kalan kısımlar aynı şekilde kalacak. Öncelikle sayfamızı açarak bir test edelim. Ee, Localhost Backend Buradan da phome diyorum. Çünkü biz phome klasında yapmıştık. Ee, evet sayfamıza ulaşamadık. Çünkü biz bunun ismini Şuradaki indeksimiz dursun. Komple kalsın. Ben yeni bir tane daha Klasör oluşturuyorum. Master page olarak. Bunu kaydediyorum. Sayfayı yenilediğimizde bakın panelimiz geldi ama hala CSS hatalarımız mevcut. İnceleyelim. Bunlardan erişemediklerimiz varsa bunlarda problem vardır. Evet. Resource Timeline CSS'de hatamız varmış. Tabii ki e, şunları hatırladım. Biz bunları panel klasörü içerisine aldık. Şurası. Şurayı kaldıralım. Panel. Aynı şekilde en üstte çıkıyorum. E, SB admin ve timeline'ın da aynı şekilde olması gerekiyor. Sayfayı yenilediğimizde bakın kusursuz bir şekilde HTML taglarımız da herhangi bir hata almamak olmadığı için kusursuz bir şekilde çekmeyi başarıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bakalım hemen hızlıca şuradaki sayfayı da master page olarak ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar bunların data verileri var biliyorsunuz. E, data diyelim buraya. Dataya eşittir array sayfa diye bir tane değişken gönderelim. Buraya da import page ee, index sayfamızı içerisine yollayalım. İçerisine veri göndermeyelim. Değişken olarak gönderelim. Ve master page'imizde de bakalım now buton şurayı da kapatalım. Vapor'dan sonra şu dashboard noktasında şuralarda hatta şurasında bir değişkene çevirelim. Eko başlık olsun. Şuradaki rovları kapatalım. Kesiyorum. İndeksime yapıştırıyorum. Ve şuradaki rovların bulunduğu noktaya tabii ki burası değildi. Şurasıydı sanırım. Eko sayfa diyorum. Şu anda master page yapımız oluştu. Hemen ee, inceleyelim sayfamızı. Herhangi bir değişiklik yoksa problem yoktur. Sadece başlık değişkeni olmadığı için sayfaya bir başlık göndermediğimiz için problem oldu. Hemen onu da ayarlayalım. Başlık ana sayfa diyelim. Şuraya da başlık değişkeni verelim. Bu da kaydettiğimizde bakın herhangi bir problem kalmadan sistemimiz çalışmaya başlamış oldu. İndeks bölümümüz yani şuradaki ana sayfanın alt tarafında kalan bölümün tamamı bizim indeks PHP'mizden geliyor. Geri kalan sayfanın üst tarafında bulunan ve yan tarafında bulunan bölüm master page'imizden geliyor arkadaşlar. Şimdi ben bunları işleri kolaylaştırmak için şu halde çağıracağım. Ee, Views'in içerisinde inç diye bir tane klasör oluşturacağım. İçerisindeki şeyleri bilmek için hangi nerede ne var boş boşuna şey aramayalım diye. İçerisinde iki tane şey oluşturuyorum. Dosya oluşturuyorum. Biri tabbar.php Diğeri de sidebar.php Şimdi Öncelikle Şurası Naber menümüzün tamamı Burası Tepemiz sanırım. Tepe noktamız. Şurayı alıyorum. Burası bizim top no e, hatta şurası ile beraber top kısmımız olduğu için şurayı kesiyorum. Top bar'a atıyorum. Son olarak da şuradaki alanda e, side bar olduğu için side bar'a atıyorum. Şimdi sayfalarımıza import ediyorum. İsterseniz eko ile yapın, isterseniz direkt çekin. Hangisini isterseniz import page Buraya diyorum ki inç içerisindeki e, öncelikle tab.php'yi getir. 
Sonrasında da sitebar.php getir. İçerisine herhangi bir veri yollamayacağız. Bu şekilde kullanmamız yeterli. Bakın herhangi bir görselde değişiklik bulunmuyorsa sistemimiz şu anda hazır durumda arkadaşlar. Bundan sonrasında ufak ufak sayfa kodlamalarına başlayacağız. Benim bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.